海洋里被核辐射污染过的鱼还能吃吗？核辐射到底有多可怕？核辐射实际上是一些带有高能的超微粒子，最为我们所知的的就是原子弹爆炸后由或者不从原子层面裂开。原先据述这些物质原子核的力量被打破，大量的原子核内物质、质子、中子以极快的速度跑出来，到处乱撞。这个现象我们称为核辐射。我们人体是有各种原子组成，放射性物质不断轰击人体原子内核，结果就是原子核被轰击成另一种原子，在生物体上的反应，就是破坏你的基因链条，会造成基因突变和生物畸形。在辐射初期，人体会出现腹痛、恶心、眩晕、免疫系统崩溃的问题，这才仅仅只是开始的症状。如果基因链条只是被轰击改变了。也就是基因突变，坏的基因复制出来的坏细胞，可能演化成各种情况，比如癌变、染色体变异导致新生婴儿的畸形率增加等。如果基因被完全破坏掉了，那就比较惨烈。这个时候，人体的细胞就无法分裂复制，也就是无法产生新的细胞。正常细胞是有生命周期的，人体内的系统通过复制分裂产生新的细胞，随着老细胞的凋亡，又无法产生新的细胞。那么首先就是我们的皮肤，头发脱落，伤口不会愈合，会越来越大，一直扩散到全身，再到后面全身脏器变化衰竭。试想一下，一个小小的口腔溃疡，这么小的伤口就有多疼？偏偏人的神经细胞、心脏、大脑等细胞生命周期长，意思就是被辐射的人是在保持清醒状态下，来感受到全身每一处的各种疼痛。辐射轻的存活下来的也有很多案例。向吉林工人宋学文，因捡到一条灰色的放射性的链子，并放入右裤袋，两小时后感到头晕恶心，神志不清，被送往医院，双腿和左臂被截肢。虽然他存活了下来，并娶妻生子，但是在几年后被查出来了放射性白内障、肝硬化、糖尿病、心脏病等多种诱发病。最后他的时间也永远定格在了二零一九年。所以别说吃含被辐射的食物了。仅仅是接触，都能造成不可逆的伤害。其实早在二零一六年，加拿大西海岸的三文鱼曾经就被检测出含有放射性元素。虽然看起来这些事离我们很远，其实也离我们很近。如果任由放射性的物质污染我们共同的家园，那么对于人类来说，无疑又是一场灾难。最后还是我们人类自己来买单。希望小日子过得不错的那些人们，且行且珍惜。抖音。